Bỏ lâu hồng loan xin kính chào quý vị Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ năm ngày 6 tháng 4 năm 2023 Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành Thưa quý vị và sau bản tin chính kính mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân Giọng của Lộc ngày hôm nay vẫn còn hơi bị khàn khàn Không biết chiều ngày mai livestream được không Loan <cười> <cười> Nếu có livestream Loan sẽ là live show Loan nha Ráng cố gắng Lộc ơi Đại học Harvard năm nay nhận vào kỷ lục sinh viên gốc Á, trong khi sinh viên gốc da màu giảm. Gần 90.000 việc làm bị cắt giảm ở Hoa Kỳ trong tháng 3 năm 2023. Cháy chung cư ở Fullerton, California, 20 cư dân phải di tản. Gia tộc Kennedy trở lại đường đua tổng thống Mỹ. Thẩm phán tòa án tối cao Clarence Thomas bị tố được mời đi những chuyến du lịch sang trọng trong 20 năm mà không báo cáo. Hạ viện tiểu bang Tennessee sẽ bỏ phiếu hôm nay để trục xuất 3 dân biểu đảng Dân Chủ vi phạm nội quy. Đảng Cộng Hòa tiến hành điều tra công tố viên Alvin Pratt truy tố cựu tổng thống Donald Trump. Các nhà chuyên môn nói rằng khó chứng minh cựu tổng thống Donald Trump phạm trọng tội. Việc FBI bắt lộn người vì nhầm lẫn, Bộ Quốc phòng vào cuộc điều tra. Về việc cựu tổng thống Donald Trump bị truy tố, ông Elon Musk kêu gọi theo đuổi công lý bình đẳng để tránh làm mất niềm tin của công chúng Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng bất cứ cố gắng nào của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng một cách mạnh mẽ với Đài Loan sẽ ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia. Trung Quốc trả đổ Mỹ vụ Tổng thống Đài Loan gặp Chủ tịch Hạ viện. Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp kêu gọi hòa đàm Ukraine và Nga càng sớm càng tốt. Tư lệnh tập đoàn Wagner chưa thấy dấu hiệu Ukraine rời khỏi thành phố Bắc Mất. Cô bé người Nga vẽ tranh phản chiến được thả ra khỏi trại mồ côi về với mẹ trong khi người cha bị bắt. Ukraine gấp rút quấn luyện 40.000 tân binh chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Pháp và Trung Quốc ký nhiều hợp đồng năng lượng. Tên Việt Nam, bà Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm bị đề nghị truy tố. Thưa quý vị, tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, Đại học Harvard năm nay nhận vào kỷ lục sinh viên gốc Á trong khi sinh viên gốc da màu giảm. Đại học Harvard đã nhận một số lượng kỷ lục sinh viên người Mỹ gốc Á vào học để sẽ tốt nghiệp vào năm 2027 do sự sụt giảm trong số lượng sinh viên nhập học của hầu hết các nhóm thiểu số khác. Tin này đưa ra khi tòa án tối cao tiếp tục thảo luận về một vụ kiện chống lại Harvard bởi một nhóm cánh hữu cáo buộc việc tuyển sinh có ý thức chủng tộc phân biệt đối xử với sinh viên da trắng và châu Á. Trong một phân tích về khóa sắp tới do trường đại học công bố vào tuần trước, Harvard cho biết rằng 29,9% ứng viên được nhận là người Mỹ gốc Á, đó là một bước nhảy vọt 2,1% so với con số của năm ngoái. Trưởng phòng tuyển sinh William Fitzsimmons đã nói với The Harvard Crimson, đó là một phần của hướng đi dài hạn của chúng tôi. Tỷ lệ phần trăm đã tăng lên đều đặn, nó không phải là một bất ngờ. Julie Park, phó giáo sư tại Đại học Maryland, người nghiên cứu về bình đẳng chủng tộc trong giáo dục trung học cho biết, một số lý do có thể giải thích cho điều này. Một trong số đó có thể là sự gia tăng số người thừa nhận người Mỹ gốc Á, vốn ưu tiên con của các cựu sinh viên Harvard trong quá trình tuyển sinh. Nó cũng trùng hợp với sự gia tăng dân số của thanh niên Mỹ gốc Á và học sinh tốt nghiệp trung học ở Hoa Kỳ nói chung. Điều mà khiến cho các chuyên gia lo ngại là năm thứ nhì liên tiếp tại Harvard, sinh viên gốc Phi Châu và Latino đã giảm lần lượt là 15,3% và 11,3%. Người Hawaii bản địa và người bản điện là người da đỏ cũng đã giảm so với năm ngoái, lần lượt là 0,5% và 2%. Gần 90.000 việc làm bị cắt giảm ở Hoa Kỳ trong tháng 3 năm 2023. Số lượng việc làm bị cắt giảm ở Mỹ lên tới 89.703 trong tháng 3 năm 2023, tăng 15% so với mức 77.770 được thấy trong tháng 2, theo Challenger, Gray and Christmas Inc. vào ngày thứ Năm. Như vậy là nhân dụng bị cắt giảm đã tăng 319,4% trong tháng 3 so với cùng tháng năm 2022. Quý đầu tiên của năm 2023 có số lượng việc làm bị cắt giảm nhiều nhất kể từ quý đầu tiên của năm 2020 là 270.416, tăng 396% so với cùng kỳ của năm ngoái. Cắt giảm trong lĩnh vực công nghệ chiếm 38% số lần sa thải với 102.391 người, tiếp theo là công ty tài chính với 30.635 người. Phó Chủ tịch Andrew Challenger cho biết, chúng tôi biết rằng các công ty đang vào năm 2023 một cách thận trọng, mặc dù nền kinh tế vẫn đang tạo ra việc làm, với việc lãi suất tiếp tục tăng và chi phí của các công ty đang ngự trị. 
tình trạng cắt giảm việc làm gia tăng mà chúng tôi đang chứng kiến có thể sẽ tiếp tục. Kế hoạch tuyển dụng đã giảm xuống 9.044, đây là con số thấp nhất trong tháng 3 kể từ năm 2015. Cháy chung cư ở Fullerton, California, 20 cư dân phải di tản. Lửa bùng lên trong ngôi nhà trên lầu 2 của chung cư Fullerton vào sáng ngày thứ Tư, làm 20 người dân phải di tản. Giới chức cứu hỏa cho hay, vụ cháy xảy ra lúc 11 giờ 10 phút sáng tại chung cư Meredith Manor trong khu 1.500 đường Pomona. Toàn bộ làng đường của Orange Fair Avenue bị chặn từ Harbor Boulevard đến Lemon Street đến 2 giờ trưa. Sở cảnh sát Fullerton loan báo, cư dân 10 ngôi nhà ở gần đó phải di tản và hai người được đưa đi bệnh viện do bị ngộp khói. FFD đang làm việc với Hồng Thập Tự tìm chỗ ở tạm thời cho những người cư dân di tản. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra. Gia tộc Kennedy trở lại đường đua Tổng thống Mỹ Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang FEC, ông Kennedy đã nộp đơn với tư cách là một thành viên đảng Dân Chủ. Ông nói rằng nước Mỹ đang phải chịu sự phân cực quỷ diệt mang tính bộ lạc độc hại và nguy hiểm hơn bất cứ thời điểm nào kể từ nội chiến. Và trong khi đảng Dân Chủ tranh đấu với đảng Cộng Hòa, thì giới tinh hoa đang lợi dụng gia tầng trung lưu của chúng ta, đầu độc con em của chúng ta và biến cảnh quan của chúng ta thành hàng hóa. Tôi sẽ tập trung vào chiến dịch tranh cử của mình, chứ không phải vào những vấn đề chia rẽ chúng ta, mà vào những giá trị chung mà chúng ta có. Ông Kennedy là ứng cử viên thứ hai tuyên bố một cuộc đua để trở thành người được đề cử của đảng Dân Chủ sau bà Mary Ann Williamson. Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang FEC, Robert Francis Kennedy Jr. đã nộp đơn với tư cách là một thành viên đảng Dân Chủ. Cha của ông Kennedy là cố thượng nghị sĩ Kennedy, đảng Dân Chủ của New York, đã bị ám sát khi tranh cử tổng thống năm 1968. Bác trai của ông là cựu tổng thống John Kennedy đã bị ám sát ở Texas vào năm 1963. Trước đó trong tháng 3, ông Kennedy đã có ý định tranh cử. Nếu có vẻ như tôi có thể gây quỷ và thu hút đủ người dân để giành chiến thắng, thì tôi sẽ tham gia cuộc đua này. Ông Kennedy đã viết trong một bài đăng trên Twitter vào ngày 10 tháng 3. Nếu tôi tranh cử, ưu tiên hàng đầu của tôi là sẽ chấm dứt sự kết hợp đòi bại giữa chính phủ và quyền lực doanh nghiệp vốn đã hủy hoại nền kinh tế của chúng ta, gây khó khăn cho giai tầng trung lưu, làm ô nhiễm cảnh quan và các vùng nước, đầu độc con em chúng ta và tước đi giá trị và quyền tự do của chúng ta. Chúng ta có thể cùng nhau khôi phục nền dân chủ của Hoa Kỳ. Ông Robert Francis Kennedy Jr. sinh năm 1954, hiện có một trang vận động quyên góp từ những công nhân Hoa Kỳ cùng chung chí hướng. Ông đang quảng bá một thông điệp quyền tự do trước tiên và đặt mình vào vị trí chống lại, cái mà ông gọi là giới tinh hoa. Thẩm phán tòa án tối cao Clarence Thomas bị tố được mời đi những chuyến du lịch sang trọng trong 20 năm mà không báo cáo. Thẩm phán tòa án tối cao Clarence Thomas đã bị tố cáo che giấu những chuyến đi chơi huy hoàng trong hàng chục năm do một nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa chi trả trong một báo cáo mới của ProPublica. Trích dẫn hồ sơ các chuyến bay, tài liệu nội bộ và hàng chục cuộc phỏng vấn, ProPublica cho biết nhiều chuyến đi của thẩm phán với ông trùm bất động sản Harlan Crow không xuất hiện trong các tiết lộ tài chính của ông Thomas. Theo bản báo cáo, chỉ riêng một chuyến đi của năm 2019 đã tốn hơn 500.000 đô la và Thomas đã chấp nhận các kỳ nghỉ với Crow hầu như hàng năm trong hơn 20 năm, thường xuyên kề vai với các giám đốc điều hành công ty và các nhà tài trợ của đảng Cộng Hòa tại khu nghỉ dưỡng của Crow ở ngoại ô New York. Crow, một trong tuyên bố cho biết Crow đã thể hiện sự hiếu khách với Thomas trong nhiều năm, nhưng khẳng định rằng cả Crow và bất cứ vị khách nào cũng đều không vận động hoặc gây ảnh hưởng đến Thomas theo bất cứ cách nào. Thẩm phán Thomas vẫn chưa bình luận về báo cáo này, tuy nhiên các luật sư về đạo đức cho rằng lối sống của ông Thomas được những người giàu có và nổi tiếng trợ cấp. Virginia Cantor thuộc nhóm giám sát của Crow cho biết, thành thật mà nói, nó khiến trái tim tôi thắt lại. Thẩm phán liên bang đã về hưu, Nancy Gainer đã nói với ProPublica, tôi không thể hiểu nổi ai đó lại làm điều này. Theo luật, tất cả các thẩm phán và thẩm phán liên bang phải tiết lộ hầu hết các món quà. Hạ viện tiểu bang Tennessee sẽ bỏ phiếu hôm nay để trục xuất ba dân biểu đảng Dân Chủ vi phạm nội quy. Hạ viện tiểu bang Tennessee ngày hôm nay bỏ phiếu về việc ba dân biểu tiểu bang Gloria Johnson, Justin Jones và Justin Pearson và ba vị dân chủ này sẽ bị trục xuất ra khỏi cương vị, tước bỏ chức vụ dân biểu của tiểu bang vì vi phạm nội quy. 
Ba dân biểu này đã biểu tình trái phép ở Hạ viện để ủng hộ kiểm soát súng vào hồi tuần trước sau vụ xả súng tại trường Covenant khiến cho ba trẻ em và ba người lớn thiệt mạng. Một giám đốc điều hành ACLU của Tennessee cho biết trục xuất là một biện pháp cực đoan hiếm khi được sử dụng ở tiểu bang và đất nước của chúng ta vì nó tước đi quyền đại diện của cử tri đối với những người mà họ bầu chọn. Theo báo Tennessean, nếu Johnson, Jones và Pearson bị trục xuất, một tiền lệ có thể được thiết lập. Chưa bao giờ có một dân cử bị trục xuất vì vi phạm nội quy Hạ viện. Hiện nay là cáo buộc, nhưng nếu việc trục xuất này được cho phép, nó có thể trở nên nghiêm trọng hơn, phổ biến hơn trong tương lai. Ngoài ra, thông thường, trước tiên sẽ có một cuộc điều tra của Ủy ban Đạo đức, nhưng không hề có Ủy ban Đạo đức nào điều tra ba dân biểu này. Dân biểu tiểu bang Johnson nói, nếu nó được thông qua, việc này sẽ vang vọng khắp quốc gia. Tôi nghĩ nó sẽ tác động khủng bố đối với tất cả các tiểu bang, đa số là đảng Cộng hòa. Đảng Dân Chủ Tennessee cũng đang gây quỹ giúp đỡ cái gọi là ba người Tennessee trong các cuộc bầu cử đặc biệt nếu họ bị trục xuất, và cả ba đã thề rằng họ sẽ trở lại ghế dân biểu. Dân biểu Charles nói rằng đây là một sự hành hình chính trị, nhưng chúng tôi sẽ không lùi bước. Đảng Cộng hòa tiến hành điều tra công tố viên Alvin Pratt, truy tố cựu tổng thống Donald Trump. Những người đứng đầu của đảng Cộng hòa đang điều tra công tố viên Alvin Pratt. Ngoài ra, Hạ viện cũng tuyên bố sẽ dùng quyền lực để gây sức ép buộc ông Pratt giao nộp tài liệu liên quan đến việc truy tố cựu tổng thống Donald Trump. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, nghị sĩ Jim Jordan, nghị sĩ James Comer và người đứng đầu Ủy ban Giám sát Hạ viện đang lên kế hoạch thảo luận trong tuần này về các bước tiếp theo trong cuộc điều tra về ông Pratt, người đã và đang dẫn đầu cố gắng truy tố cựu tổng thống. Mọi thứ đều có thể. Chúng tôi muốn ông Pratt trả lời các câu hỏi và đang xem xét cách theo đuổi điều đó. Ông Jordan đã nói trên một đài truyền hình về việc sẽ buộc ông Pratt ra điều trần trước quốc hội. Các nghị sĩ của Đảng Công Hòa đã yêu cầu ông Pratt cung cấp thông tin liên quan, tài liệu và lời khai về cuộc điều tra đối với cựu tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, việc gây sức ép lên ông Pratt không đơn giản. Theo báo The New York Times, phía Đảng Công Hòa trong thời gian qua đã tìm cách điều tra ông Pratt mà không vượt quá quyền hạn và triệu tập công tố viên này. Ông Christopher Armstrong, cố vấn giám sát chính của Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Tài chính Thượng viện, đã nói rằng cố gắng đòi triệu tập ông Pratt có thể bị xa lầy vào các cuộc chiến pháp lý kéo dài. Trác gọi hậu tòa không phải là một cây đũa thần, ông Armstrong đã đưa ra nhận định. Đảng Cộng hòa lập luận rằng muốn điều tra để bảo vệ các tổng thống đương nhiệm và cựu tổng thống khỏi các vụ truy tố không phù hợp ở cấp địa phương và tiểu bang. Các nhà chuyên môn nói rằng khó chứng minh cựu tổng thống Donald Trump phạm trọng tội. Các nhà chuyên môn pháp lý tin rằng các công tố viên khó chứng minh được cựu tổng thống Donald Trump phạm trọng tội với cuộc điều tra nhắm tới vụ chi tiền Stormy Daniel. Văn phòng công tố viên quận Manhattan vào ngày 4 tháng 4 đã công bố bản cáo trạng 34 trọng tội đối với cựu tổng thống. Bản cáo trạng nói rằng ông làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền chi cho Stormy Daniel trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Theo công tố viên Manhattan Alvin Bragg, ông Trump đã 34 lần chi tiền cho các thỏa thuận như vậy và kê khai chúng là chi phí pháp lý trong hồ sơ kinh doanh. Bản thân việc làm giả hồ sơ kinh doanh ở New York là một tội nhẹ, có thể bị phạt không quá một năm tù, nhưng nó có thể bị nâng lên thành trọng tội và có thể bị phạt đến 4 năm tù khi được thực hiện để tiến hành hoặc che giấu với một tội danh khác. Với 34 trọng tội mức y, mức độ thấp nhất của trọng tội theo luật hình sự New York, cựu tổng thống đối mặt với tổng cộng tối đa hơn 100 năm tù. Mặc dù việc truy tố nhắm vào cựu tổng thống là chưa từng có trong lịch sử Mỹ, nhưng để kết tội ông không phải dễ dàng. Giới chuyên môn pháp lý cho rằng các công tố viên sẽ gặp thách thức lớn khi tìm cách chứng minh cựu tổng thống phạm tội theo lập luận này. Mối quan hệ của cựu tổng thống với Stormy Daniel là các khoản chi bị cho là nhằm mua sự im lặng của bà, làm dấy lên những lo ngại về vấn đề đạo đức, nhưng không nhất thiết phải giải quyết trong phòng xử án. Công tố viên Pra cáo buộc Michael Cohen, luật sư cũ của cựu tổng thống Trump, vi phạm luật tranh cử khi đứng ra làm trung gian chi khoản tiền này. Bản cáo trạng không nêu rõ, nhưng dường như cựu tổng thống bị cáo buộc sai phạm khi không công khai khoản chi này là một phần trong chi phí vận động tranh cử. Thay vào đó, tìm cách làm giả hồ sơ kinh doanh. 
Tuy nhiên lập luận này không chắc chắn bởi mối liên hệ của cựu tổng thống và Stormy Daniel thuộc phạm trù riêng tư. Việc ông không kê khai khoản chi trả vào chi phí tranh cử hoàn toàn có thể chấp nhận được. Thực tế, có rất nhiều khoản chi tiêu riêng tư mà một ứng cử viên thực hiện trong suốt chiến dịch tranh cử có thể mang lại lợi ích cho họ, nhưng sẽ là sai lầm nếu yêu cầu họ tiết lộ. Năm 2008, cựu thường nghị sĩ John Edward cũng đã bị truy tố với những cáo buộc che giấu khoản tiền chi ra nhằm che giấu một mối quan hệ ngoài hôn nhân trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Sau đó, ông được trắng án. Randy Jalen, giáo sư trường luật Connell, người trước đây từng làm luật sư bào chữa và công tố viên, cho biết công tố viên Pratt có thể gặp trở ngại đáng kể trong việc thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng cựu tổng thống Donald Trump có ý định phạm tội hoặc che giấu một tội khác khi làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để che giấu tiền im lặng. Trong khi đó, thì John Coffey, giáo sư đại học của Columbia, cho biết các luật sư của cựu tổng thống Donald Trump sẽ tìm cách bác bỏ vụ kiện với lý do công tố viên không có đủ bằng chứng chứng minh ông làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu một tội khác. Vì chi tiền có thể chỉ nhằm bảo vệ gia đình ông, chứ không vì để tác động đến bầu cử. Việc FBI bắt lộn người vì nhầm lẫn, Bộ Quốc phòng vào cuộc điều tra. Cục điều tra liên bang và Bộ Tư lệnh tác chiến đặc chủng lục quân Mỹ khi diễn tập rạng sáng ngày 5 tháng 4 đã đột nhập nhầm phòng khách sạn và bắt một thường dân. Sự việc diễn ra khi FBI ở Boston, tiểu bang Massachusetts giúp đỡ một đơn vị đặc nhiệm thuộc lục quân diễn tập trường hợp quân nhân Mỹ có thể gặp khi thực hiện nhiệm vụ. Nơi diễn ra cuộc diễn tập là khách sạn Brevier Boston Common ở trung tâm của thành phố Boston. Với tin tức không chính xác, các thành viên tham gia diễn tập đã đột nhập vào sai phòng khách sạn và bắt nhầm người. Đại diện của FBI đã chia sẻ, không ai bị thương trong vụ việc này. Người bị bắt nhầm là nam giới, độ tuổi không xác định, làm việc cho hãng hàng không Delta Airlines. Đài đã dẫn nguồn tin từ các bản tin địa phương cho biết. Trung tá Mike Burns, đại diện Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc chủng lục quân Mỹ cho biết vụ việc nghiêm trọng này đang được làm rõ. Đầu tiên, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến người bị ảnh hưởng bởi buổi diễn tập này, Trung tá Burns đã chia sẻ. Mục đích buổi diễn tập là gia tăng khả năng hoạt động trong môi trường thực tế. Không may, lực lượng tham gia đã đột nhập nhầm phòng và bắt giữ một người không liên quan đến buổi diễn tập. Đại diện của FBI thông tin sau vụ việc này và Sở Cảnh sát thành phố Boston cũng đã có mặt ở hiện trường để xác nhận đây đúng là một cuộc diễn tập. Vấn đề an toàn luôn là ưu tiên của FBI và các lực lượng thi hành pháp luật. Nhóm FBI của Boston đang cùng Bộ Quốc phòng Mỹ điều tra thêm sự việc và sẽ có biện pháp giải quyết thích hợp. Về việc cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố, ông Elon Musk kêu gọi theo đuổi công lý bình đẳng để tránh làm mất niềm tin của công chúng Mỹ. Nhận xét của ông Elon Musk đưa ra để phản ứng lại một dòng thuyết từ lãnh đạo đa số Thượng viện George Schumer thuộc đảng Dân Chủ New York, người đã tranh luận trên trang web blog rằng ông Trump sẽ có một phiên tòa công bằng, vốn sẽ tuân theo bằng chứng thực tế và luật pháp. Trong hệ thống tư pháp của chúng ta không có chỗ nào cho bất cứ ảnh hưởng hoặc đe dọa từ bên ngoài. Trong quy trình pháp lý, ông Schumer cho biết khi phiên tòa tiếp tục, Biểu tình là quyền của người dân Mỹ, nhưng tất cả cuộc biểu tình phải diễn ra trong ôn hòa. Ông Musk đã trả lời bài đăng của ông Schumer rằng điều quan trọng đối với hệ thống tư pháp Mỹ là phải theo đuổi đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa một cách mạnh mẽ như nhau để tránh làm mất lòng tin của người dân Mỹ. Ông cho biết đảng nào đặt công lý lên trước chủ nghĩa gia đình trị là bên đáng được tin tưởng. Vào hồi tháng trước, ông đã dự đoán rằng cựu tổng thống Donald Trump sẽ tái đắc cử trong một chiến thắng vang dội nếu ông bị bắt, đặc biệt nếu ông bị còng tay và lấy dấu vân tay tại tòa án ở trung tâm thành phố Manhattan. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng bất cứ cố gắng nào của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng một cách mạnh mẽ với Đài Loan sẽ ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia. Trung Quốc trả đổ Mỹ vụ Tổng thống Đài Loan gặp Chủ tịch Hạ viện. Ngoại trưởng Anthony Blinken cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với Euronews, trong đó ông cũng nói rõ rằng Mỹ không muốn đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Phát biểu với Euronews sau cuộc họp vào ngày thứ Tư của ông ở Brussels, ông đã chia sẻ sự lo lắng của mình và cảnh báo về những hậu quả và tai hại to lớn nếu Trung Quốc có hành động chống lại Đài Loan. Tôi đã nghe điều này trong các cuộc trò chuyện với nhiều đồng minh NATO cũng như các đối tác của chúng tôi ở châu Á. 
có lo ngại rằng nếu có một cuộc khủng hoảng do các hành động của Trung Quốc đối với Đài Loan thì điều đó sẽ gây ra hậu quả cho mỗi quốc gia trên trái đất. Hiện có 50% lưu lượng thương mại toàn cầu đi qua eo biển Đài Loan mỗi ngày, 70% chất bán dẫn mà chúng ta cần cho điện thoại, máy rửa chén, xe hơi của chúng ta đều được sản xuất tại Đài Loan. Nếu Trung Quốc gây ra khủng hoảng nơi đây, điều đó sẽ gây những tác động khủng khiếp đối với nền kinh tế toàn cầu. Đó là lý do tại sao tất cả các nước trên thế giới mong muốn mọi người cư xử và hành động có trách nhiệm. Trung Quốc vào hôm thứ Năm đã lên án cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Trung Quốc nói rằng sẽ đáp trả bằng các biện pháp kiên quyết và hiệu quả, đồng thời nói thêm rằng ông McCarthy đã phá vỡ nghiêm trọng cam kết của Mỹ với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Câu trả lời của Trung Quốc đưa ngay sau khi ông McCarthy và nguyên thủ Đài Loan tuyên bố họ đã có một cuộc gặp hữu ích. Bên cạnh đó, hai bên đã nhấn mạnh rằng Mỹ nên tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan. Ông McCarthy đã đón bà Thái Anh Văn vào hôm thứ Tư đến California, trở thành quan chức cấp cao nhất gặp nguyên thủ Đài Loan tại Hoa Kỳ kể từ năm 1979. Sau cuộc họp, ông McCarthy nói Hoa Kỳ và Đài Loan phải tiếp tục gia tăng hợp tác kinh tế. Mỹ vẫn ủng hộ vững chắc đối với Đài Loan. Trung Quốc trước đây đã phản đối cuộc họp, nói rằng nó vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc, coi Bắc Kinh là chính phủ hợp pháp duy nhất của Đài Loan. Trung Quốc đang xem xét đưa ra lệnh cấm xuất cảng công nghệ 500 đất hiếm Rare Earth Magnet Technology để trả đũa Mỹ, đang chiếm ưu thế trên thị trường bán dẫn toàn cầu. Theo báo Nikkei vào ngày thứ Tư, các quan chức Trung Quốc đã hoàn tất giai đoạn lấy ý kiến từ các nhà nghiên cứu trong ngành và sớm cập nhật các sửa đổi trong danh sách hạn chế xuất cảng với những thay đổi mới dự định vào cuối năm nay. Các nam châm mà Trung Quốc sản xuất sử dụng nguyên tố này chiếm ưu thế rộng rãi, được sử dụng trong các ngành công nghiệp, công nghệ cao như sản xuất xe điện. Mặc dù Mỹ đã tập trung vào việc thiết lập chuỗi cung ứng đất hiếm trong nước trong thập niên qua, nhưng Mỹ vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc để giải quyết các vật liệu quý hiếm này. Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp kêu gọi hòa đàm Ukraine và Nga càng sớm càng tốt. Tư lệnh tập đoàn Wagner chưa thấy dấu hiệu Ukraine rời khỏi thành phố Bắc Mết. Cô bé người Nga vẽ trên phản chiến được thả ra khỏi trại mồ côi về với mẹ trong khi người cha bị bắt. Ukraine gấp rút quấn luyện 40.000 tân binh chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Ukraine đang gia tăng huấn luyện cho 40.000 tân binh từ 8 lửa đoàn mới được thành lập nhằm chuẩn bị cho chiến dịch phản công lớn trong thời gian tới. Hơn một năm kể từ khi cuộc chiến xảy ra ở Ukraine, Alex, một phiên dịch viên chưa từng có kinh nghiệm quân sự, đang tiến quân xuyên rừng với khẩu súng trường dương cao, huấn luyện cách phục kích binh sĩ, đối phương tại một trong những đơn vị quân đội mới nhất của Kiev. Biên giới thép là tên của một trong tám lửa đoàn mới với gần 40.000 quân mà Ukraine muốn sử dụng trong chiến dịch phản công Nga trong thời gian tới. Tôi muốn cuộc chiến kết thúc càng sớm càng tốt và tôi hy vọng lực lượng tấn công sẽ giúp kịch bản đó diễn ra nhanh hơn nhiều. Alex nói với Reuters tại một nơi huấn luyện bí mật ở Ukraine. Ukraine đã tiễn quân bằng một chiến dịch truyền thông rầm rộ sử dụng mạng xã hội và biển quảng cáo để thu hút những người tình nguyện có tinh thần quyết tâm chiến đấu cao. Ukraine bắt đầu thông báo tuyển thêm 8 lửa đoàn mới từ đầu tháng 2. Giới chức Ukraine cho hay mất khoảng 4 tháng để đào tạo những thường dân chưa có kinh nghiệm để họ có thể chiến đấu. Với các cựu sĩ quan, cảnh sát hoặc binh lính, quá trình đào tạo có thể diễn ra trong 2 tháng. Giờ đây, các tân binh của lữ đoàn biên giới thép đã huấn luyện nhằm mục tiêu điều khiển phi cơ không người lái, di tản và giải cứu các thương binh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp Macron vào hôm thứ Năm đã kêu gọi hòa đàm giữa Ukraine và Nga càng sớm càng tốt. Hai bên đồng ý rằng vũ khí nguyên tử không được quyền sử dụng trong cuộc chiến tranh ở Ukraine sau khi Nga quyết định đặt vũ khí nguyên tử ở Belarus. Ông Macron và ông Tập kêu gọi cộng đồng quốc tế tránh làm căng thẳng cuộc khủng hoảng hiện nay. Ông Tập cũng kêu gọi tất cả các nước tuân thủ các hiệp ước về không phổ biến vũ khí nguyên tử. Trong khi ông Macron nói rằng an ninh ở châu Âu là không thể có khi Ukraine vẫn bị chiếm đóng. Tư lệnh tổ chức bán quân sự của Nga, tập đoàn Wagner cho biết ngày thứ Năm rằng hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine đang từ bỏ các vị trí của họ ở Bắc Mất khi các cuộc giao tranh diễn ra ác liệt ở phía tây của thành phố. Brigozin viết trên Telegram, phải nói rõ ràng rằng kẻ thù sẽ không đi đâu cả. Họ tổ chức phòng thủ bên trong thành phố, đầu tiên là dọc tuyến đường xe lửa, sau đó là khu vực các tòa nhà cao tầng phía tây thành phố. 
Nhận xét này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine cho biết Kiev sẽ xem xét việc rút khỏi Bắc Mất nếu có nguy cơ chiến binh Ukraine có thể bị quân Nga bảo vệ. NATO cũng bình luận về tình hình ở mặt trận ngày hôm qua và nói rằng có rất ít hy vọng hòa bình trong tương lai gần. Cô bé học sinh người Nga bị gửi đến một trại trẻ mồ côi sau khi vẽ một bức tranh phản chiến trong một lớp học vẽ của trường đã được thả ra khỏi trại mồ côi để về cho mẹ cô chăm sóc, theo lời ủy viên quyền trẻ em của Điện Kremlin cho biết vào hôm thứ Tư. Masa Moskaleva, hiện 13 tuổi, đã bị công an điều tra hồi tháng 4 năm 2022 sau khi hiệu trưởng trường đã liên lạc với cảnh sát về bức tranh được phát thảo có cờ Ukraine và cụm từ Đừng Chiến Tranh. Người cha đơn thân của cô, Alexei Moskalev, sau đó bị tòa truy tố tội làm mất uy tín của quân đội Nga trong các bài đăng trên mạng xã hội và bé Masa bị gửi đến trại trẻ mồ côi trong thời gian xét xử. Maria Vova Belova, thanh tra chuyên quyền của trẻ em Điện Kremlin cho biết Masa trước đây đã từ chối sống với mẹ nhưng bây giờ đã thay đổi quyết định và rời trại trẻ mồ côi về sống cùng mẹ. Tuần trước, người cha là Alexei Moskalev chạy trốn khỏi sự quản thúc tại gia vài tiếng đồng hồ trước khi anh ấy bị kết án 2 năm tù vì các bài đăng trên mạng xã hội của mình đã trốn ra được khỏi nước Nga sang Belarus tìm đường đào tẩu và tị nạn, nhưng đã bị công an Belarus bắt để trao về lại cho Nga. Hiện vẫn chưa biết anh đang bị bắt và giam giữ ở đâu. Pháp và Trung Quốc ký nhiều hợp đồng năng lượng Điện Elysee vào ngày thứ Năm xác nhận rằng Pháp và Trung Quốc đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng trong chuyến thăm cấp chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron tới Bắc Kinh. Trong dịp này, công ty EDF và công ty điện lực lớn thứ hai của Trung Quốc, CGN, đã đạt được thỏa thuận cùng nhau hợp tác về năng lượng nguyên tử, trong khi EDF cũng ký riêng một thỏa thuận với China Energy Investment để kết hợp trong các dự án năng lượng gió. Bên cạnh đó, China Aviation Supplies Holding đã đặt hàng 160 phi cơ Airbus, trong khi hãng sản xuất phi cơ này cũng xác nhận đồng ý thiết lập một dây chuyền sản xuất mới tại Thiên Tân, gần thủ phủ của Trung Quốc. Tên Việt Nam, bà Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm bị đề nghị truy tố. Sau 2 tháng điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm, trong đó có tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, bị cáo buộc livestream xúc phạm nhiều người. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Viện Kiểm sát Nhân dân của thành phố đã ra lệnh tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thêm 19 ngày. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bị giam kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2022 cho đến nay. Ngày 6 tháng 4, Công an thành phố đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần thứ ba, chuyển hồ sơ qua Viện Kiểm sát, cung cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Liên quan đến vụ án 4 người bị đề nghị truy tố với vai trò đồng phạm của bà Hằng là tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, cựu giảng viên Đại học luật thành phố, Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, là trợ lý của bà Hằng, Lê Thụy Thu Hà, 31 tuổi, nhân viên công ty Đại Nam, và Quỳnh Công Tân, 29 tuổi, trưởng phòng truyền thông công ty Đại Nam. Theo kết luận điều tra, bà Hằng đã sử dụng 12 kênh mạng xã hội để livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín danh dự của chính người, gồm các nghệ sĩ và nhà báo. Công an thành phố cho rằng, qua quá trình điều tra, bà Hằng thừa nhận các thông tin nói về những người này là nằm mơ thấy, lấy trên Internet và chưa được kiểm chứng. Nguyên nhân bà làm vậy là do những người này có những phát ngôn xúc phạm mình và chồng Huỳnh Y Dũng trước. Nhi với vai trò là trợ lý được bà Hằng ra lệnh lập 8 tài khoản TikTok, lập trang fanpage Hoàng Nhi để thông báo lịch livestream đăng tải các bài viết theo yêu cầu của bà Hằng. Tân được bà Hằng giao nhiệm vụ phát sóng trực tiếp qua nhiều kênh YouTube khác của mình, đọc các bình luận dẫn chương trình trong các buổi livestream. Riêng Hà tham gia giúp sức từ tháng 3 năm 2021 với nhiệm vụ sắp xếp các góc máy quay, sân khấu để cho bà Hằng livestream. Theo lệnh của bà, Hà lập kênh fanpage Hà Ly để thông báo lịch phát sóng, đăng tải các bài viết xúc phạm những người mà bà Hằng mong muốn. Trước các buổi phát sóng trực tiếp, bà Hằng đọc nội dung cho Nhi, Hà, giới thiệu chủ đề sẽ đề cập, thông báo thời điểm, đường dẫn đến các kênh YouTube, Facebook, TikTok. Các nội dung này được tân sẵn sẵn rồi in ra cho bà Hằng nói theo kịch bản.
Theo lời công an thành phố, khi khai với cục điều tra, Nhi Hà Tân khai rằng dù không mâu thuẫn với ai, nhưng với thân phận là nhân viên và hưởng lương từ bà Hằng cho nên phải thực hiện những việc được giao. Đây là lần thứ tư công an thành phố ra kết luận điều tra về vụ án, trong đó ba lần đầu điều tra bổ sung. Ở lần điều tra cuối cùng tính đến thời điểm này, nhà chức trách đã bắt tạm giam ông Đặng Anh Quân, người tham gia livestream 11 buổi từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 cùng bà Hằng với vai trò cố vấn pháp luật. Song song với vụ án này, công an thành phố cũng xác minh đơn của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Hằng, tố giác nhà báo Hằng Ni, luật sư Trần Văn Sĩ và một số người khác có hành vi đăng tải các đoạn ghi hình vợ chồng họ với nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Cục điều tra xác định bà Hàng Ni và ông Sĩ đã cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên YouTube với các nội dung chưa được kiểm chứng. Những thông tin thuộc bí mật riêng tư, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. Các nội dung đăng tải đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, xâm phạm quyền cơ bản của công dân. Từ đó, nhà chức trách đã bắt tạm giam hai người về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Trong suốt nhiều tháng qua, con trai của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Nguyễn Quang Tuấn đã nhiều lần gửi đơn xin được bảo lãnh hoặc đặt tiền bảo đảm để bảo lãnh cho mẹ ông. Do không được xem xét và chấp nhận, nên gần đây nhất, người anh trai ruột của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Nguyễn Hữu Toàn cũng đã gửi đơn đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, Cục Cảnh sát Điều tra Công an thành phố để bảo lãnh cho bà Hằng được tại ngoại nhưng vẫn không được trả lời. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Mến chào Hồng Loan và Bảo Lộc, anh xem chương trình của tụi em mỗi ngày và nhất là từ khi có thêm một tìm người thân thì anh càng đón xem nhiều hơn nữa. Nay, anh nhờ tụi em tìm kiếm những người bạn học đã mất liên lạc 37 năm nay. Anh tên Nguyễn Văn Hải, lúc trước ở tại hẻm đối diện Việt Nam Quốc Tự, nay là nhà hát Hòa Bình trên đường 3 tháng 2, Trần Quốc Toản cũ. Hiện định cư tại Canada, muốn tìm những người bạn học từ năm lớp 1 tới lớp 10 bị mất liên lạc từ khi anh rời khỏi Việt Nam đi định cư qua Canada năm 1985. Những bạn học chung gồm có tên Trí, Liêm, Cường, Hà Di, Vân Anh, Thủy, Trân là lớp trưởng, Như Lan là lớp phó, nhà có tiệm cắt tóc. Trước đây ở khu nhà bên cạnh khu chợ cá Trần Quốc Toản, tụi mình cùng học chung với bạn Tiến phở tạo bay trên đường Lý Thái Tổ từ lớp 1 tới lớp 6, học chung tại một trường không nhớ tên, bên cạnh chợ cá trên đường Trần Quốc Toản và Nguyễn Tri Phương. Lớp 7 đến lớp 9 học tại trường Diên Hồng đối diện nhà thờ Đồng Tiến. Lớp 10 học trường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Tiến Cũ. Bạn Tiến và Như Lan thì còn ở Sài Gòn vì anh có về Việt Nam vài lần và có gặp. Còn lại những bạn khác thì anh mất liên lạc từ ngày đi Canada định cư. Các bạn xin hãy liên lạc về Hải 403 918 8288 hay là địa chỉ email hn 8288 at gmail.com Xin chân thành cảm ơn tụi em và chúc chương trình thật thành công hơn nữa. Hồng Loan xin được nhắc lại anh Hải số điện thoại là 403 918 8288 và địa chỉ email là hn8288 at gmail.com à, Đang tìm những người bạn học chung với anh từ lớp 1 cho đến lớp 10 Nếu à, các bạn có nghe được tin này hoặc quý vị có biết được xin hãy chia sẻ dùm cho anh Hải Cảm ơn quý vị rất nhiều Xin chào Hồng Loan Bảo Lộc, cô ở Úc, nhờ hai con tìm giúp hai em kết nghĩa ở đảo Palawan, Philippines năm 1983, tên là Lâm Túc Hương và Lâm Minh Siều, quê ở Nha Trang, vượt biên đến đảo Palawan, Philippines, rồi định cư ở Ontario, Canada năm 1985. Hai bên đã mất liên lạc từ năm 1985 cho đến nay, và được biết là hình như hai em cũng đang ở Ontario, Canada. Xin liên lạc về email nguyên nhã 088 at gmail.com Cô cảm ơn hai con rất nhiều. Chúc hai con và gia đình vạn sự cắt tường. 
Hồng Loan xin được nhắc lại địa chỉ email của cô Nguyên Nhã là nguyennhã 088 gmail com Cô đang tìm hai người em kết nghĩa mà lúc trước vượt biên và cùng ở tại đảo Palawan, Philippines năm 1983 tên là Lâm Túc Hương và Lâm Minh Siều. Nếu như um, hai quý vị có nghe được tin này hoặc tất cả quý vị có biết tin tức thì xin hãy liên lạc với cô địa chỉ nguyên nhã 088 at gmail.com Lan Lộc kính mong quý vị chia sẻ dùm Lan Lộc hai lá thư của ngày hôm nay nha quý vị Cảm ơn quý vị nhiều lắm ừ, Sáng có tin vui rồi đó ừ. Vui ha ừ. Thôi giờ kể thêm chuyện vui cho <cười> có chuyện vui nữa nha <cười> Ngày nào mình cũng mong có Phải không? Đúng Nhưng rồi Ngày có ngày không có điều điều cho nó vui hoài <cười> <cười> Tham lam quá lắm Tham lam một lần thôi <cười> Hồng Lan muốn được quý vị vui để cho Lan Lộc được vui lây ha quý ừ. vị. Rồi, thôi Lộc kể chuyện vui đi. Có chuyện vui ha. Ừ. Có một câu chuyện dài. Hai người bạn ngồi nhậu với nhau. Ông này hỏi ông kia. Trời, ngày hôm nay không đi làm sao ngồi nhậu tôi lâu dữ vậy? Ờ, chuyện đó mày đừng lo mày ơi. Tao gọi điện thoại tao báo bệnh rồi. Tao nhậu với mày tới sáng luôn. Ờ, à, nói tới bệnh. Tôi mới nhớ là chiều nay tôi có hẹn với bác sĩ. Nhậu chút xíu tôi phải đi gặp bác sĩ ông ơi. Ôi, nhậu chứ không có đi đâu hết đó mày gọi bác sĩ mày báo bệnh đi rồi mày nhậu cho tao tới sáng <cười> gọi bác sĩ báo bệnh <cười> ngồi nhậu tiếp mà ừ <cười> ta đi làm ta gọi ta báo bệnh để ừ. nghỉ làm còn này bác sĩ gọi bác sĩ báo bệnh bác sĩ còn kêu tới gặp sớm hơn <cười> thì đó xỉn mà xỉn muốn nói gì nói đang nhậu ngon trớn ừ <cười> không muốn mất hứng <cười> xỉn mà gặp vợ em Lấy nước cho anh uống ơi Lấy khăn lau mặt cho anh Lấy khăn lau mặt cho anh Hại đồ cho anh đi tắm đi Chị à, có xịn mà dám nói đó. Mấy chỗ khác anh ngồi nhậu Không cần nói có người lau mặt cho Đúng anh rồi. Về gặp vợ không có Cái gì lau gặp vợ này, thiệt tình ừ. Qua sáng ngày mai tỉnh rượu nhớ lại Hình như mình có nói cái gì sai sai, sai. Tối đó thấy nằm chung heo <cười> <cười> ok ngày hôm nay lộc loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nho nhỏ kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc loan lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và chia sẻ cho chương trình của loan và lộc luôn mong nhận được like share subscribe và view từ quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại 